Um, hi and hello. Um, I'm gonna, Diego is going to translate everything I say, so um, hopefully between the two of us you'll understand um, what, what's going to be said this afternoon. And principally what I'm going to go through is the history and the heritage of Plymouth Gin, explain how we make it and um, why it's made where it is, and then we'll do a tasting. But it's not a tasting about what gins taste of, it's to help you understand why gins work the way that they do. Hola, muy buenas. Eh, lo que quiere decir Sean es que vamos a dar una conducir una cata hoy. Se va a basar principalmente en la historia y, y cómo, cómo destilamos y qué significa Plymouth. Y así que adelante. Okay. So I didn't get the last okay. okay. <laughs> And um, okay, so we're going to start with the heritage. Um, Plymouth Gin was first produced in 1793. Um, it might seem like an odd date but it's when uh, England went to war with Napoleon. So, and what was happening at the time is the Royal Navy was getting bigger, and Thomas Coates recognized there was a business opportunity in Plymouth to make gin and supply it to the Royal Navy. And he came to the distillery that's um, on Southside Street in Plymouth because it's been involved in making alcohol since 1650. So that's where he could get his alcohol, that's where he could put his still in the corner, and that's where he could start making his gin. And it's been made in the same place ever since. The distillery is now the eighth oldest uh, working distillery in the entire world. In fact, if we could, uh, we actually have a distiller's license from 1740. And I'm not stopping, right? Yeah. Okay. <laughs> okay. Okay. Right. Back, back space, right. Okay. okay. Eh, básicamente, lo que dice es que todo comenzó en 1793, eh, justo en la guerra contra Napoleón. Eh, situada en la, al suroeste de Inglaterra, en, en Plymouth, como tal. Y, so I lost them, I mean, okay, you can't can, can start again. Okay. okay, so the, it's still, the original distillery is where every single drop of Plymouth Gin has ever been made. Okay, la distillería original está donde siempre se ha, se ha hecho eh, Plymouth. And the other important thing that happened around about 1800 is cocktails were invented. La otra cosa importante que sucedió durante el, el siglo XVIII fueron cuando se crearon los cócteles. And the reason that's important is that gin is absolutely designed as a mixed drink. Eh, lo que es muy importante eh, establecer aquí es que eh, la ginebra eh, fue hecha para, para ser mezclada. And then you tie that in with the growth of the navy and the growth of the English Empire, you get a distribution network happening. Y por la importancia que tuvo el, eh, la cultura de la ginebra dentro de la, de la marina, eh, la ginebra llegó a todas partes del mundo. And you get yourself taken around the world. I just said that. Okay. <laughs> <laughs> See, thoughts. Yeah, yeah. Which is why Plymouth is the original dry martini. If you go back through history, the, the martini itself was invented around about 1860. Eh, y, eso, y bueno, la primera receta que se llevó a cabo para, para Andrés Martini fue hecha con, con Plymouth. But it became a dry martini towards the end of the 1800s. Comenzó anteriormente a 1850, pero hacia 1850 se convirtió cada vez en más y más eh, seca en la bebida. Es decir, eh, cuando estamos bebiendo un dry martini, el vermouth eh, fue desapareciendo hasta, hasta quedarse en, en, simple, en, en los mínimos. It's amazing how a few words go a long way. Yeah. <laughs> and that recipe is from 1896. El, la primera receta es eh, de 1896. And that puts Plymouth right in, its, right in its place about being a cocktail gin. From about 1880 through to the uh, Second World War, it's when a lot of the great cocktails were, were written, and Plymouth is in an awful lot of them. Desde 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial es donde sucedió todo acerca de la coctelería y es donde Plymouth jugó un papel muy importante porque la mayoría de, las, de, los, de los cócteles con recetas de ginebras eh, iban con Plymouth. So if you ever get the chance to go to London, you've got to go to the Savoy. And the Savoy Hotel wrote a cocktail book in 1930. Eh, si tenéis alguna oportunidad de ir a Londres, existe un hotel que es, es llamado el Savoy Hotel, donde está el American Bar, y donde se escribió en... en what, ¿Qué es la fecha? 1930. En eh, 1930 se escribió un libro de, de Savoy Cocktail Book eh, por Harry Craddock. And the reason that's important as a book, it was rec it's recognized as the first proper um, cocktail book that brings lots of recipes together. Y la importancia que tiene esto es porque fue uno de los primeros libros donde realmente reunió, reunió todas esas recetas muy importantes dentro del mundo de la coctelería. 
And Plymouth is the second most listed product in the book, but it's the most listed gin. Eh, second? Second. Eh, Plymouth es la, es la segunda ginebra más listada en el libro, pero es la primera más en, en, en mezclarse en, en las recetas. So for us, it just helps to explain what the importance of Plymouth gin in, in cocktails. Esto básicamente es para, para darle mucha importancia a lo que significa Plymouth en la coctelería de hoy en día. So basically the rest of the slides are all a lots and lots of pictures to try and show you or get your flavor of the distillery. Eh, básicamente lo que vamos a ver a continuación son ha traído bastantes eh, fotos para que os hagáis un poco la idea de lo que significa la destilería. And the top right picture is where Plymouth is in the UK. La foto de arriba del todo a, a la derecha es exactamente donde está la ciudad de Plymouth. And you can see from the bottom two pictures that the distillery doesn't change much. Ah, y las dos fotos de, de abajo eh, podéis, podéis ver que la, la destilería en sí no ha cambiado mucho por fuera. But the most important thing for us is we've never moved. So every single drop of Plymouth gin that's ever been made has been made in this distillery. Lo más importante para nosotros es que eh, Plymouth nunca se ha movido de, de localización y que cada, cada gota que se ha llevado a cabo eh, de Ginebra siempre se ha hecho en el mismo lugar. And even today, that means that when you open a bottle, you know exactly where it comes from. Que esto nos dice que a día de hoy, cuando abres una botella, sabes exactamente de dónde viene. And just to show, this picture was taken a couple of years ago when we last painted the front of the building, and the only thing that's changed is the lettering slightly different. Esta foto fue cogida, eh, recogida hace un par de años y cuando fue recien, reciente, eh, recientemente pintado y lo único que cambió fueron la, la, los colores de las letras. So to start the building blocks of what actually makes Plymouth Gin, I'm just going to go through the grain spirit. Ok, para, para empezar por la base de cómo llevamos a cabo eh, la ginebra de Plymouth, vamos a comenzar por, por lo que es el cereal que usamos. So rule one is it has to be made from wheat grain. Eh, la regla número uno es que tiene que estar llevado a cabo, o sea, se lleva a cabo con, con trigo. And the reason it's made from wheat is traditionally wheat was the product or the grain that was grown in England that was used to make alcohol. Eh, la razón fundamental es que tradicionalmente el cereal que se usaba en Inglaterra era, era trigo. So to put that in its place, you get barley in Scotland, which is why they make barley, a whiskey from barley. You get sugar in the Caribbean, which is why rum's made from sugar. It's wheat is the source of the sugar that they could then turn into alcohol. Que para poner todo un poco en lugar, eh, en Escocia se usa mucho más la cebada, se usa la cebada para hacer el whisky. En el Caribe se usa eh, la caña de azúcar y, y aquí en el Reino Unido el, casi todo se, se llevaba a cabo con, con trigo. And the importance of grain is you cannot make completely pure alcohol from grain. There is always a slight taste. And what we, um, there are, in fact, if you say it first and I'll explain. Say, say again. There's four, um, okay, grain always has a taste. Okay, el, el destilado de, de grano siempre tiene sabor. So there's four really good descriptive terms for neutral alcohol. There's alcohol that smells neutral. Eh, hay cuatro descripciones eh, importantes para describir el alcohol, eh, que es neutro. It smells of butter. Eh, huele a mantequilla. Then it smells of um, <laughs> a bread. Eh, yeah. Huele a pan. Bread and, a then, and then grain. Y luego huele a cereal. So all of those are just steps down the slight impurities that are left behind in the process of making grain spirit. Todos esos aromas eh, vienen a, eh, durante el proceso de destilación que dejan esas impurezas, entre comillas, las cuales nos, nos permiten eh, tener estos aromas. And we don't want a neutral alcohol because the flavors don't bind to it. So we want a buttery alcohol. Que no, lo que no se pretende es conseguir un alcohol totalmente neutro porque se necesitan esos, esos aromas para poder eh, enlazar con los, con los botánicos. But the only thing that can tell that it's a buttery alcohol versus a grain alcohol is us. If you give them to a scientist, he will just say they're alcohol. La, la única persona que puede determinar eh, esas notas o esos aromas eh, en, en nariz, tanto en nariz como en boca, eh, es una persona como un maestro destilador. Si se lo damos a un científico, lo único que te puede decir es que es alcohol. So what we only ever do is give the supplier a one-year contract because we want them to make it in the way that we want them to make it. Eh, así que de, de esa manera eh, solo dan contratos a, a las productoras, a las alcoholeras, les dan un contrato de un año porque necesitan que el alcohol siempre sea de la misma manera y como ellos lo quieren. Because we don't mind where in the world it comes from, but it has to be made in a specific way for Plymouth Gin. 
no les importa de dónde provenga, eh, de todas partes del mundo, pero lo que necesitan es que siempre cumplan las especificaciones del Primo Gin. Porque 40% o 47% o 57% de botón es alcohol. Eh, porque el 40%, el 47% o el 57% eh, de lo que hay dentro de la botella es alcohol. And then we get on to the real heart of what makes gin is the recipe itself. And our recipe goes all the way back to 1793. Ahora lo que vamos a movernos es, es lo que realmente hace que esto sea posible, que es la receta que data de 1793. So if Thomas Coates walked into the building today, he'd recognize what we were trying to do. Si Thomas Coates, que, que fue la familia que adquirió la destilería, eh, caminase hoy dentro de ella, reconocería eh, exactamente lo que estamos haciendo a día de hoy. And this is, um, we start to differ from the traditional London gin because of the seven ingredients that we use. Um, say again? We, we're different because of the seven ingredients. Okay, so lo, lo que nos diferencia particularmente de, de una London dry gin es, uh, son los siete ingredientes que nosotros utilizamos. So uh, gin recipes are all about ratios and we have less juniper in ratio to lots of the other ingredients. Ratios. Ratios. Um, One to one, one to two ratios. Ah, los ratios. Yes. Okay. So can you say again? Yeah. So we have the juniper. The ratio of juniper yeah. is not. Okay. Los lo, los ratios que se manejan eh, con Plymouth Gin no son los mismos que con el London Dry Gin. Eh, son totalmente diferentes. And also we use more sweet ingredients. So we use a sweet orange and sweet angelica root. Y también lo que lo que hacemos es usar eh, eh, botánicos dulces, tanto la naranja como la angélica. And every single year, we go out at the correct harvest time to find the ingredients that we want that are going to make Plymouth Gin. Y cada año lo que hacen es eh, visitar todos estos sitios donde consigo los botánicos para conseguirlos para, para la próxima temporada. And they might not be what people consider to be the best juniper or the best coriander, but they're the ones that the oil smells correct that creates the flavor profile that is Plymouth Gin. Mucha gente a lo mejor puede determinar que estos botánicos que, que encontramos para Plymouth no sean los correctos, pero lo que se busca realmente son los aceites, que es, eh, los aceites que contienen y lo que hacen eh, Plymouth Gin. So these are the seven. So we've also got um, some glasses with the seven in. So as I'm talking about them, we're going to hand them around. Um, estos son los siete botánicos que vamos a usar, eh, que, que se usan para, para realizar Plymouth. Ahí los tenemos y los vamos a ir pasando para que los puedan... So it's a bit of a scratch and sniff session, so please feel free to put your hands in and crush them and smell them. Okay, it's una, una session de smash and sniff significa romper y, y oler. Es una expresión eh, inglesa. Okay, so the first one is the one that every single gin has to have in it, which is juniper. Okay, el primero van a ser las, las vallas de, de nebro, de nebrina. Eh, las vamos a ir pasando y podéis jugar con ellas, podéis romperlas y veréis lo, realmente lo acitosas que son. And we buy juniper from Italy, around the corner, into the old Yugoslavia, that area of Europe. Balkans. Balkans? Balkans, yes. Yeah. Um, el, 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 el enebro lo conseguimos de, de la parte de Italia y los Balkans. And we must, on a bad year, we will see about 100 samples. On a good year, we'll see about 200 different samples. En, en un mal año eh, pueden llegar a, a probar hasta 100, 100 distintas clases de, de enebro para ver cuál es la, que, la correcta y en un buen año hasta 200 eh, unidades. And what we do with all of those samples is we send them away to our, our lab, which is up in Scotland. They take out the essential oils and then we can work out how much essential oil is in a given weight of juniper berries. Una vez que tienen estos eh, eh, ejemplos, eh, los mandan a Escocia, eh, los mandan a un laboratorio donde consiguen todos los aceites esenciales, los mandan de vuelta para ver cómo, a ver si es lo, lo correcto. Because that's what makes a gin recipe, is how much essential oil you are going to get out of the plant. Porque eso es lo que realmente hace, hace una ginebra, es cuánto aceite esencial vas a conseguir de la planta. And then we put all of those oils, um, we reduce them all down to 20% at ABV, we line them all up and we smell them all to try and match what we bought last year. You, you macerate? No. No? No, no. You do it? Basically, you just distill them off. Okay. And then into high strength alcohol. And then you reduce them down into nose and glass and smell. Vale, entonces, lo, lo que, una vez que vuelven del laboratorio, lo que hacen es destilarlo con, con una cantidad de alcohol muy elevada y de esa manera pueden, pueden arreglarlo y ver si es la, son los adecuados. And there's a team of four of us that do it for Plymouth Gin, but my say is final. Say again? We have four people? 
Yeah. But do the, do the nosing. Okay. I'm, I'm always right. Okay. Hay cuatro personas que, que hacen el, eh, la cata eh, nariz, pero él es el que realmente dicta si, si es correcto o no. <laughs> okay. The next ingredient is coriander. El próximo es cila, eh, semilla de cilantro. Now, what's quite interesting about coriander, particularly where this comes from, which is Russia, Romania, Bulgaria area. Eh, lo que es interesa, interesante acerca de, de esta semilla que proviene de Rusia, Bulgaria, Rumanía. Is it smells quite citrusy. It has quite an orangey note to it. Es que huele eh, muy cítrica y particularmente a naranja. But you'll also notice it has a little soapy smell. Um, soapy. So like, like, literally like soap. Okay. Que además tiene unas pequeñas notas a como si fuera jabón. And it's the way in gin to work out whether what you're smelling is citrus or what you're smelling is coriander is that soapy note. Ahí la diferencia que marca este tipo de semilla es si huele a cilantro, if it smells of uh, uh, coriander, or if it smells, or smells of citrus. Ah, okay. Yeah, yeah. Um, la diferencia que marca es la cantidad eh, que, que, que huele a ese jabón que, que, él, que él dice, la cantidad que hay de más o menos es la que al final define qué cilantro vamos a usar. And it is quite obvious. Um, there's one gin here that smells quite a lot of coriander, and there's one that smells very citrusy. And you will be able to spot the difference. Es, es bastante obvio. Y aquí tenemos algún, algunos, algunas ginebras particularmente que es, huelen mucho a cilantro y hay otros que huelen mucho a cítrico. And then we get on to the two peels, lemon and orange, which you'll be pleased to know are both Spanish. <laughs> Ahora pasamos a lo que son la, lo que serían las cáscaras de, tanto de limón como de naranja, que, que está encantado de decir que son españolas. And um, as I said earlier, we use a sweet orange as opposed to a bitter orange. Eh, como ha dicho antes, eh, lo que usamos es una naranja dulce eh, en contra de, de lo que fuera una amarga. And the other thing to look at when you're smelling lemon and orange is how you smell it. Lemon is a really bright top note, whereas orange is a slightly lower note. Um, and I'll explain a little bit more about what I mean by notes. Uh, gin, perfume, aromatherapy all use the same concepts. Ok, eh, la diferencia que hay entre los dos cítricos a la hora de, de olerlo es que el limón es una nota muy alta y la naranja viene un poquito a ser más baja. Because essential oils are aromas, they're not tastes, except. Porque, porque, again? Essential oils are aromas. Porque los, los aceites esenciales son aromas. And the way that you smell aromas is you have top notes, middle notes and base notes. Y la, la forma de apreciar esto es que tienes notas altas, eh, notas medias y notas bajas. And everything you smell, it doesn't matter whether it's lemon orange or bacon, they all work in that range. Y todo lo que hueles, eh, no importa lo que, lo que estés oliendo, ya sea un cítrico o sea incluso bacon, eh, todos funcionan en la misma escala. And citrus are always top notes. Y los cítricos siempre están, están en la parte alta. It's just that lemon is a little bit more top end than orange. Solo que el limón siempre está por encima eh, de la naranja. So if you want a depth of flavor when it comes to citrus, you need both lemon and orange or lime and grapefruit. Lime and lemon are the same, orange and grapefruit are the same. Okay. Uh, <laughs> <laughs> um, so when, when you're looking for? If you're looking for a longer citrus note. Okay, si, si se busca lo que es eh, eh, unas notas bastante largas de cítricas, Okay, so yeah. yeah, so so, so lemon, lemon and, and lime work the same. Le, eh, limón y la lima funcionan de igual manera. And orange and grapefruit work the same. Ah, uh, y naranja y pomelo eh, también funciona de la misma manera. Yeah, it's just a way of making your citrus flavor bolder. So, so, solo es acerca de cómo hacer tus eh, tus aromas cítricas un poquito más más grandes. Okay, then we get on to ingredients you might not ever have heard of before. Eh, ahora nos vamos en, en algunos ingredientes que a lo mejor no habéis oído hablar de ellos. So the first one is sweet angelica root and it comes from Saxony area of Germany or Holland and Belgium. El primero va a ser eh, la raíz de angélica que proviene de la parte más o menos por Alemania. And again there's very different angelica from the sort of south eastern region of Germany and Saxony is very different from what you get from Holland and Belgium. Eh, la angélica que conseguimos aquí, la nuestra es una angélica dulce. Eh, en esta parte de Europa es muy diferente de la que podemos conseguir en, en Holanda. And as you as it comes round, you'll notice it has a very complex flavor to it, but there is you can actually it's an odd thing to say, but you can smell a little bit of sweetness. Eh, ahora cuando cuando tengáis la oportunidad de olerla vais a poder eh, say again. You can Sorry. smell a little bit of sweetness. Ya, yeah. eh, lo que vais a vais a poder apreciar ciertas notas dulces en él. 
And then the next one are the green cardamom pods, which come from Guatemala. So if you like, these are the exotic ingredient that goes into Plymouth Gin. El próximo va a ser eh, lo que son las vainas de, de cardamomo que vienen de Guatemala y es como el, el, el exótico ingrediente de, de nuestra ginebra. And it has a very menthol smell. Tien, yeah. Yeah, yeah. Okay. Eh, tiene tiene un, unas notas bastante amentoladas. And it's the third most expensive spice in the world. Y es la tercera especie más cara en el mundo. After saffron and vanilla. Después de azafrán y vainilla. No, we used to get it from Sri Lanka. But basically, we're into ethical purchasing. And in Sri Lanka, they wouldn't guarantee that they would ethically grow and source it. Okay. Um, and the final ingredient and is orris root. El, el ingrediente final es la raíz de iris. And it does two things in gin. An awful lot of gins use orris root. Y, das, y, lo, y hace dos cosas fundamentales en gin y muchas ginebras con, lo contienen. It brings a flavor, and that flavor is an earthy floral note. Eh, trae notas eh, herbales y florales. But it also helps glue all of the essential oils onto the alcohol. Y además ayuda a que el resto de ingredientes eh, actúa como, como un pegador, como un fijador, y hace que, que el resto de los componentes tengan una coherencia. And as it comes round, don't sniff too hard. A white powder on the end of the nose, never a good idea. Y cuando lo paséis, pues que no, no lo, no lo leáis muy fuerte porque no puede ser. I'm told it doesn't work the same anyway. And literally, those seven ingredients make what is Plymouth Gin. Y estos siete ingredientes es lo que hace Plymouth Gin. Uh, the next ingredient is water. Now, there's lots of myths and legends about water in gin. El, el próximo ingrediente es el agua y hay muchas leyendas eh, acerca del agua. Basically, we get our water from a region literally 10 miles behind Plymouth called Dartmoor. Eh, nosotros conseguimos el agua del Parque Na Nacional de Dartmoor que está más o menos en las 10 millas de la destilería. And the importance of it is it is peat on granite. Y la importancia de, de ello es que eh, is it runs uh, through peat yes, and granite. Over granite, yeah. Uh, peat, 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 peat. Oh, uh, gosh. Ah, vale. Y el agua, el agua corre uh, por turba y por granita. And what it does is it makes very soft, pure water. Y lo que el, el, la finalidad de esto es que conseguimos un agua muy suave. And the reason it's important when you put it in a still is the natural strength of Plymouth Gin after distillation is 81%. Sorry, say the natural strength of Plymouth yeah. after distillation is okay. 81%. Después de la importancia que tiene esto es que después de la de la destilación la graduación alcohólica es de un 81%. So you've already got 19% water in the gin before you do anything else. You have 19 19%. 19%. Yeah. Yeah. So uh, entonces lo lo que contenemos en en esa en esa parte es de un 19% de de agua en el contenido. Because the only thing that happens to the gin once we've made it, before it's put in a bottle, is it's reduced with water down to the strength that we want to put it in the bottle. Lo único que se hace después de una destilación es rebajar la carga alcohólica con agua. Y so the quality of the water, it's, it's, do you know what I mean by the SISO principle? Eh? Do you know? El, eh, sorry? The SISO principle, the shit, size? In, shit, shit in, shit out. No. Yeah, okay. So basically, if you put good stuff in, you'll yeah. get good stuff out. <laughs> okay. Uh, todo, viene, todo viene a ser, eh, particularmente que cuando estamos en una botella del 40%, eh, el 40% es de alcohol, el resto es agua, entonces hay una importancia muy grande, muy grande en ella. So the final part of the process is how we bring all of the alcohol, the ingredients and the water together, and we do that in our pot still. And the pot still we use has been in the building well over 100 years. O sea, cogemos todo ese, ese alcohol, cogemos todos los botánicos, cogemos el agua y lo llevamos a cabo en nuestro alambique que tiene más de 100 años, 1855. Esto es un dibujo del, que representa nuestra, nuestro alambique. And where it differs from lots of other stills is between here and the top. La diferencia con la con la mayor con el resto de de alambiques, eh la diferencia es donde donde es justo marcado. So the hole the hole at the just above the top bit of the actual sort of vessel at the bottom the still is very similar to the hole at the top. Sorry, sorry. Ah, the, yeah, the yeah. bottom side is so similar to the top yes. side. 
Eh, la parte, la parte media-baja es muy similar a la parte de arriba alta. And what that means is we don't get much what they call refluxing. If you go into a whiskey still, you'll see a bulbous bit just above the onion shape at the bottom. Lo, lo que hace esto es que no tengamos, no sé traducir esta palabra técnica, pero es uh, refluxing. ¿Tú lo sabes? ¿El refluxing? Refluxing. Reflujo, el reflujo. Lo que hace esto es que no, te, no tengamos mucho reflujo como pueden tener los alambiques de cobre que, eh, donde se lleva a cabo el, el whisky, que realmente tienen, tienen la boya para que haya ese reflujo con los alcoholes. And what refluxing does for spirits is it turns the vapor back into a liquid, makes it fall back into the still where it gets redistilled. Ok, lo que hace este reflujo es que hace que el alcohol eh, se convierta en líquido, que vuelva y que vuelva a ser redestilado. Because we don't have much refluxing, it means we get really sharp lemon flavors off really early. Porque no tenemos reflujo, lo que hace en Plymouth es que tengamos unas notas eh, eh, muy marcadas de, de limón. And because we don't redistill re those flavors, it means we don't get the heavier flavors don't come over. Y porque no redestilamos todo, todos esos aromas otra vez, eh, lo que hace es que, tenga, que no tengamos esos, esos aromas tan, tan fuertes o tan marcados. And this is a 7,000 liter bulk still, so it's not, um, not massive, but it isn't small. Eh, más o menos representa unos 7,000 litros. No es enorme, pero tampoco es pequeño. And it means we make around about 11,000 liters of gin, is what the still can do in, at bottling strength in one go. Y luego, eh, añadiendo agua para, para rebajar la, la carga alcohólica, podemos llegar hasta, hasta 11.000 litros en, de una tirada. Ok. ¿Does anybody have any questions at all? ¿Alguna pregunta? Oh. Una sola de ¿Cuántas distillaciones? Uh, Depende. We make to order. So, uh, it's the great thing about gin, is there's none of this having to predict sales 3, 12, 18 years in advance. We can just make it when we, when we need to. Sorry, ask. How many distillations? Oh, oh, one flavoring process. One flavor process. Una sola destilación de sabores. Realmente es una rectificación. No, es, los, los aceites esenciales es simplemente para probar la calidad de los botánicos que, que se van a utilizar para determinar la calidad. Uh, pero contestando a tu pregunta, eh, es una hora y media, pero how many, how many the botanicals are in contact with the alcohol? All of them. All of them, yeah. one hour and a half. Yeah, basically what we do is just when we come in in the morning, we turn the boiler on and we put the ingredients, botanicals, into the still. Cuando llegan por la mañana lo que hacen es encender la, la caldera y, y ponen los botánicos dentro. Then we turn it on. It takes about an hour and a half to come to the boil, uh, about five and a half hours collecting, and then uh, about an hour or so to drive off the faints. Okay, uh, so uh, una, una hora y media para, para que empiece la ebullición. Uh, five hours? Five and a half. Four? Four? No, five to five. No, for what? <laughs> sorry, backspace, sorry, say again. Five and a half hours for? For the middle cut. Ah, uh, toma cinco horas y media para, para tener el corazón. And then about an hour, hour and a half to drive off the faints. Y una hora, hora y media para lo que son la, las colas. So the whole process takes around about eight hours. Todo el proceso dura más o menos ocho horas. And we make eleven and a half thousand liters, <laughs> about eleven thousand liters. Y con, con esas horas pues llegan, llegan a, a realizar hasta once, once mil quinientos litros de, de alcohol. Okay, anything else? ¿Alguna más? No? Okay. Um, the tasting, uh, you've got these five gins in front of you. Aquí enfrente tenéis los eh, cinco ginebras. But not in that order. Eh, en el mandel de Cata no están en ese orden. Because I'm going to lead you through, they're in, a, they're in a certain order because of the way that they work. Eh, os va a conducir eh, a la Cata, eh, si sí tienen un sentido en el orden en el que están puestos. So the first thing I want you to do is to, because these, all of these five are at bottling strength. Sorry? All of five of them are at bottling strength. Bottling strength? Yeah. What, what they're in the bottle at. 
Ah, vale, correcto. Que lo, lo, so you, you will not tell them that uh, to add some water later? No, no, yeah. no yet. Stand by. Ok, vale, todos los, todas las ginebras que tenéis eh, en frente vuestra está justo la carga alcohólica de, que sale de la botella. So what I'd like you to do is smell them as they come out the bottle because we are going to reduce them with water and you'll see how they change when they are reduced with water. Entonces, lo que quieres es que, que podáis percibir todos los aromas, eh, tal y como salen de la botella, porque más tarde lo que vamos a hacer es reducirlo con agua para ver eh, la evolución que tiene y, las, y cómo se comporta. La difer so, las diferencias que hay entre, entre leerlo de esta manera y reducido con agua. So, if you go from one to five now, and just try and remember it, try to remember what you're smelling. Ok, eh, vamos a ir de, del uno al cinco y tenéis que intentar eh, recordar un poquito, eh, recordar un poco los, las, los aromas que tienen ahora mismo. Oling Wango? Hmm? Oling Wango? Oh, yeah, just one, down, one to five. Okay. Just down the line. Do you want to go through the clip nose with the cinema? Yeah, we'll do it with okay. you. Slowly, slowly, horsey. <laughs> and what you'll notice while you're doing this is they all smell quite alcoholic. You don't really notice the flavors, too many of the flavors on the gin. Ok, lo que podemos notar aquí es que todos huelen muy alcohólicos y que realmente los aromas no, no se perciben de, de, de una gran manera. Ok, y then once you're happy that you've roughly got an idea of what you're smelling, you have a small plastic cup in the middle um, and there is a two centiliter line on that plastic cup. Ok, en frente vuestra tenéis un, un pequeño vasito, eh, son dos centilitros. Y cuando estéis seguros de que, de que ya tenéis el aroma, de, habéis percibido los aromas. You also have a bottle of water. So what you need to do is effectively put just over two centiliters of water into each glass. Vale, entonces eh, hay una marca que dice lo de los dos centilitros. Lo que necesitáis es llenarlo y eh, vertirlo sobre, sobre cada una de las copas. And what you're about to do is drop the strength of each one of these glasses to about 20%. Y lo que vamos a hacer con esto es eh, rebajar la carga alcohólica en, en torno a un 20%. Y then once you've poured the water in, make sure you put the little the cover back on top of the glass. Una vez que habéis realizado esto, le habéis añadido el agua, por favor, poner eh, la tapa otra vez de vuelta. And while we're doing this, the reason you need to put the covers back on is you are we're busy breaking all the chemical bonds between the essential oils and the alcohol. And all they want to do is evaporate away, which is why we put the cover on. So let, what he's doing is breaking the chemical the bonds, the bonds, the bonds between the essential oils. Vale, lo que estamos haciendo es añadir agua, estamos rompiendo eh, la parte química del alcohol y todo lo que quiere hacer es eh, salir hacia afuera, de ahí que pongamos de vuelta, de vuelta las tapas. And the other reason we're doing, we're cutting them down now is what you can't do is cut gin and smell it straight away and expect it to tell you what's in it. You need to give it a few minutes just to settle down. Otra de las particularidades al, al añadirle agua es que eh, una vez que se ha añadido el agua, lo que no podemos esperar es, es de repente poder, poder ver lo que hay dentro de la ginebra. Entonces, neces, necesita de un par de minutos para que todo comience a funcionar. So while we're letting these settle, we're going to have a bit of fun. It's a demonstration of how the body works. What you've got in front of you is a little plastic container that has a nose clip in it. Vale, lo que vamos, lo que vamos a hacer es un, una pequeña demostración de, de cómo funciona eh, el organismo o los sentidos. Y lo que tenéis enfrente vuestra es un pequeño, eh, un pequeño clip. Eh, sí. And you have a little vial that contains a little mixture. It's not going to kill you, 
I think. <laughs> so, uh, well, I'm trying not to kill you, put it that way. But we, you need to put the nose clip on before you open it. Vale. Entonces, lo que vamos a continuar, el, el clip que os he dicho es para la nariz. Vamos a poner eh, la, el, el clip en la nariz. Y por otra parte tenemos una pequeña, eh, un pequeño mix que hemos hecho. Eh, dice que nos va a matar, eso cree. Entonces, lo, antes de poder eh, probar lo que tenemos en, en, el otro, en el otro depósito, vamos a ponernos el clip en la nariz. And you need to make sure you can't breathe through your nose, otherwise this doesn't work. Y os tenéis que asegurar de que no podéis respirar por la nariz. De otra manera, esto no, no funcionaría. And if you don't like your friends, now's a good time to take a photograph. <laughs> <laughs> okay, so once you're happy, you can't breathe through your nose, take the little vial, tip, um, take the lid off and tip the contents onto your tongue. Una vez que, que nos aseguramos de que no podemos oler absolutamente nada, cogemos el pequeño depósito con la, con la mezcla y nos lo metemos a la boca. And tell me what you can taste. Y ahora nos, de, nos podéis indicar eh, a qué sabe. Yes. El, es el, no es el plástico, lo tienes que abrir. <risa> es, abre, ábrelo y, y mételo dentro. Sí, topa dentro. Tranquilo. Yeah. Okay, if I said you taste sweet, you can taste sugar. Is everybody happy with that? Okay, eh, now take your nose clips off. Take a few deep breaths. To tomar un and you bueno, will respirar bien, te to fuera, ten quitarlo fuera y respirar profundamente. And what can you smell? Cinnamon. cinnamon. Yeah. You're actually not tasting cinnamon. You're smelling it. Que de hecho no estáis probando el, eh, la canela, sino que la estáis oliendo. But because we put everything in our mouths, we always call it taste. Pero porque todo lo ponemos en nuestra boca, a todo eso lo llamamos eh, eh, sabor. And actually, most aftertastes are actually smells, not tastes. Y casi todos los, 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 los sabores que, que tenemos después eh, vienen a ser olores y no, y no sabores. And the reason this is important with gin is that essential oils are aromas, so they are not tastes, they are smells. Y la importancia de esto en el mundo de la ginebra es que eh, los, los aceites esenciales son aromas y no son sabores. You can get taste out of plants, but you have to put them in the still and boil the living daylights out of them to get the volatile, sweet, sour and bitter. Uh, <laughs> you, you can do that with the... Yeah, you, you, put the, the, you have to really, really completely break down the plants okay. to, to get out sweet, sour and bitter. Si, si, si lo llevamos a cabo con, con plantas, realmente tienes que eh, llevarlo a un punto de ebullición muy alto para poder romper la planta y poder probar eh, amargo, dulce, sweet, sour and bitter. Bitter. Yeah. But bitter and sour, is it? No, no, it's not the same thing. No, no. So I don't know how to, well, amargo, todos esos aromas. Realmente tendrías que llevar un proceso de, de ebullición enorme para romper realmente la planta y que fueran sabores y no olores. Ácido, dulce y amargo son los, los tres eh, sabores que vamos a poder conseguir de, de las ginebras. Everything else is a smell. Eh, todo lo demás son olores. Okay, and it, what makes a good gin versus a bad gin is the way they manage those two sides, the smell and the taste, technically eh, speaking. Okay, Te, eh, técnicamente hablando, lo que hace un, lo que diferencia una buena ginebra de una mala ginebra es el, el balance entre estos dos eh, componentes. Okay, so what we're going to do now is we're going to smell the five gins again and then we'll go back and we'll go through them a bit slower. Lo que vamos a hacer ahora es volver a las ginebras y vamos a ir catando una a una. Vamos a volver a leerlas. And what you'll notice is they are very different to what they were the first time you smelt them. The alcohol has now been kicked right back and you can actually start to smell the flavors coming off the alcohol. Y lo que podéis apreciar ahora mismo es que todos los todos esos aromas han cambiado por completo. El alcohol ha retrocedido y podemos adentrarnos un poquito más en Y 
He says that the alcohol on, on his first one is still in there. Okay, a bit more water. Yeah, un poquito de agua más, si quieres. small amount more water. And hopefully you'll notice also there's a bit of a progression in the way the flavors work from left to right. También podéis percibir eh, una, una pequeña progresión en cómo funcionan las ginebras de, de la primera a la quinta. So if we go back and smell the first one, number one. Si volvemos a la número uno y olerla. What can you smell? What's the first thing you can smell? ¿Qué es la primera, la primera cosa que, que podéis percibir? Citrus, cítrico, citrus. Uh -huh. Al alguna, alguna cosa más? Enebro, okay. juniper. Yeah, the thing to say is, are you smelling citrus or is it coriander? So try and remember when the coriander came round, what the smell was like of the coriander, because actually that's more coriander than it is citrus. Lo que tenéis eh, que tener en cuenta, y sobre todo cuando hemos pasado los, los elementos anteriormente por las mesas, es si realmente huele a cítrico o huele a cilantro. And you should, you should smell something else before the citrus. There's something else right at the top of, the, of this gin. Y además deberías percibir algo por encima de, de esa nota cítrica, eh, mucho antes que... Anybody has a guess what, the, what I'm getting at? Alguien? No. If I was to say a floral note, like flowers. Si tiene que decir uh, algo floral. Yay, nay. It's there. <laughs> <laughs> no. And it gives. Uh, basically, um, yeah. I won't say which one it is at the moment. So if you if you if you go on and smell number two. Okay. Lo tapamos y vamos al segundo. You'll notice that they start very differently.
zumos, ya que si usamos una que es muy dulce, lo que estaríamos es añadiendo azúcar sobre azúcar. But it's also why it is the best martini gin in the world. Pero es por ello que es el mejor dry martini en el mundo. Because it has sweet, sour and bitter. Eh, porque tiene eh, ácido, amargo y dulce. Which lots of other gins don't. Eh, que, much, que muchos otros, otras ginebras no lo, no lo tienen. And then the final one is Bombay Sapphire. Which I always find y el último es Bombay Sapphire. Really difficult to say nice things about. Eh, <laughs> I don't translate that, no. <laughs> Um, but you have to put Bombay Sapphire in its place. If Bombay Sapphire hadn't been invented 20 years ago, lo que necesitamos es poner a Bombay Sapphire en 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 su lugar. Nació hace 20 años. You, the gin category wouldn't be where it is today. La categoría de las ginebras no no sería la misma sin lo que lo que llevó a cabo Bombay Sapphire. Because they got lots of things right. They got a really sexy pack. They put the ingredients on the side. Is what other people had never done. They just forgot one thing. Hicieron varias cosas muy importantes. Tenían un packaging bastante sexy con la botella. También tuvieron la idea de poner todos los botánicos en ambos ambas caras de la de la botella. Solo que hay una cosa que no hicieron correctamente. I'm going to be nice. It's all right. Basically, they made a vodka drinkers gin. They they made lo que lo hicieron lo que sería un una bebida de para para gente que le gusta el vodka hacer la ginebra. Because again, if you go back 20 years, vodka was dominating the whole of the white spirits industry. Si nos vamos 20 años atrás, realmente el vodka es el que dominaba toda la todos los destilados. And they were trying to persuade vodka drinkers to drink gin. Y lo que lo que hicieron al al llevar a cabo esta ginebra es intentar atraer esa a esos consumidores de vodka hacia el lado de las ginebras. So they made a gin that's an easy convert from vodka to gin. Lo que hicieron es una ginebra que era muy fácil de asumir para los para los bebedores de vodka. But what it enables the rest of us to do is that when people go, I like gin, we can go. This is a proper gin. Eh, que por nuestra parte cuando alguien dice eh, nos gusta la ginebra nosotros podemos decir esto es una una ginebra en toda regla because strong juniper flavors some people a little bit find them a little bit difficult y que algunas algunas eh, hay hay gente a la que eh, no percibe el enebro como algo bastante bueno y, y por eso hay hay consumidores de, de Bombay donde no se percibe mucho so basically most of us love and hate Bombay Sapphire with equal measures We, most of us love and hate Bombay Sapphire in equal measures. Okay, por eso en la mayoría de nosotros odiamos y queremos a Bombay Sapphire más o menos de igual manera. Okay, has anybody got any questions at all? Preguntas. Diego. Sí. Yeah. Luck is how it became the UK Navy gin. It's in a naval port. Plymouth has been the home of the Royal Navy for about 500 years. Vale, lo que no lo que lo pregunta el compañero es eh, cómo se convirtió Plymouth en la ginebra de la de la Marina Inglesa y ha contestado Sean que que fue primariamente suerte porque Plymouth eh, fue un fuerte ha sido un puerto de la Marina Británica y un punto estratégico eh, donde de donde han partido todas las campañas. Y, y por lo tanto era muy fácil encajar la ginebra en los barcos. So in the days before lorries and everything else, you had to basically sail it out and give it to, to your clients, and the navy was there. So it's as simple as that. Okay. Yeah. Okay. Anybody have anything else? Alguna pregunta más? Slow gin es a través de una maceración de Slow gin goes through a maceration of the slow berries. Uh, we don't macerate. Uh, we freeze them. You freeze them. We freeze them. Okay. Yeah. Eh, no es una maceración, es una congelación. So we start the process with 80 with gin straight off the still at 80%. Eh, entonces el proceso comienza con con el alcohol eh, directamente del del alambique a un 80%. And froze a slow uh, a frozen at minus 18 and alcohol at 80% freezing point is about minus 100. Eh, así que lo que lo que hacemos es con con lo que son las slow berries que vendrían a ser más que endrinas eh, arándano azul. Eh, están congeladas también a menos 18 y luego lo que sería el, el proceso de, del alcohol estaría congelado a menos menos What, for the de, de alcohol, de alcohol. Oh, about minus 100 minus 100 Celsius Celsius yeah. okay. y el alcohol estaría congelado a menos a menos 100 Celsius and that just pops the skins and allows the alcohol to do the work 
Okay. Y eso lo, lo que permite es eh, que la piel se, se quite y, y ya, se trabaja conjuntamente con, con la fruta. Y entonces lo único que añaden es agua y azúcar. Ok. Anything else? If not, I think we are done. Okay. I would like to thank you very much for your time. Nos quiere agradecer el haber estado aquí. And I hope you drink more Plymouth Gin. Because <laughs> all, all, all the rest, all the rest except beef eaters, rubbish. Muchas gracias, John.